Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Taarifa ambayo imetufikia hivi punde kutoka serikalini kuhusu mwenendo wa ugonjwa wa corona COVID-19 inaeleza kwamba wagonjwa wameongezeka na kufikia 14. Hii ni taarifa ambayo imetoka leo Jumatatu Aprili 13 2020 Uh, ikieleza kwamba wizara inatoa taarifa ya ongezeko la wagonjwa 14 wa corona covid 19 nchini hadi kufikia 46 kutoka 32 tulio uh, watolea taarifa ya awali tarehe 10 April 2020 wagonjwa wapya 14 wote ni wa Tanzania kati ya hawa wagonjwa walioko Dar es Salaam ni 13 na mmoja yuko Arusha wagonjwa wote wanaendelea na matibabu chini ya uangalizi wa wataalamu wa afya ufuatiliaji wa watu waliokuwa karibu na wagonjwa unaendelea kwa mara nyingine serikali inarudia tena kuwasisitiza wananchi kuchukua tahadhari ya kujikinga na ugonjwa huu kama tulivyowapatia taarifa na elimu mara kwa mara kupitia njia mbalimbali na hususan kuepuka misongamano na mikusanyiko isiyokuwa ya lazima Taarifa hii imesainiwa na kutolewa na Umi Mwalim, Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia ya Wazee na Watoto. Hali kadhalika itakumbuka kwamba jana uh, kupitia kwa msemaji mkuu wa serikali, serikali ilitoa taarifa ya mamlaka ya usalama wa anga nchini uh, kwamba imefuta safari za ndege zote za abiria za kimataifa na kuweka vikwazo dhidi ya ndege maalum za mizigo zitakazoruhusiwa kutua nchini. Hii ni hatua nyingine ya kupambana na ugonjwa wa COVID-19. Katika uh, misa ya Ijumaa kuu Mheshimiwa Rais si daktari John Pombe Magufuli alizungumzia ukubwa wa ugonjwa huu lakini pia akasema tumtegemee Mungu maana yeye ndiye muweza wa yote tuendelee kumtanguliza Kristu kama tulivyoambiwa na mimi ninahakika tutashinda hata kama ni magonjwa ya namna gani nataka kuwathibitishia Mungu wetu hawezi kutuacha kwa taarifa nilizozipata leo kwa leo jana na juzi wameongezeka wagonjwa wengine watano kwa hiyo nafikiri kwenye idadi ya nyuma walikuwa wagonjwa 24 nafikiri wako karibu 29:30 hivi na katika wagonjwa hao nimepata taarifa kwamba watatu wamekwisha fariki wawili walifariki leo lakini katika hao wagonjwa watano wameshapona na wale wote ambao walikuwa wamebaki zaidi ya asilimia tisini hali zao ni nzuri sana bado wanapimwa ni negative lakini baadaye ni kama wako wazima tu kwa hiyo tuendelee kumlilia Mungu tuendelee kuulilia msalaba tuendelee kushikamana sisi kama watanzania na kama taifa moja katika kumtanguliza Mungu wetu mbele wa Kristu wote wa Islam wote na watu wa madhehebu mbalimbali kila mmoja katika imani yake nina uhakika Mungu wetu aweze akatuacha nina imani kuwa inawezekana kuna mahali Mungu tulimkosea sisi kama dunia sasa ni wajibu wa sisi wa Tanzania na dunia nzima kwa ujumla tukatafakari namna gani tunaweza tukatubu na kumrudia Mwenyezi Mungu mimi nina imani kubwa kama ambayo imani imeonyeshwa na viongozi mbalimbali wa dini kwamba gonjwa hili siku moja litaisha ninachowaomba ndugu zangu kama alivyosisitiza baba paroko fanye kazi tuendelee kuchapa kazi kwa sibile ugonjwa huu umekumba dunia nzima inawezekana pakawa na tatizo kubwa sana la njaa inawezekana likawa na tatizo kubwa sana la njaa duniani kwa sababu ziko nchi ambapo 
watu wamefungiwa majumbani hawawezi wakatoka nje sasa ukishafungiwa maana yake huwezi kufanya kazi kwa hiyo ninawaomba ndugu zangu wa Tanzania katika kipindi hiki tuchape kazi kweli sisi tufanye kazi kwa juhudi na nguvu kubwa baba paroko amesema hapa hapa kazi tu na mimi nimefurahi sana baba paroko kwa kuwa mfasi mzuri wa kuchapa kazi tuendelee ndugu zangu kuchapa kazi lakini la pili kila mmoja na shughuli yake aifanye kama una duka fungua kama ni mamalishe fanya kama wewe ni transporter wa magari ni lazima uendelee kusafirisha na ndio maana ndugu zangu wa Tanzania sikuzuia usafiri wa magari na vitu vingine kwenda mpakani <clears throat> sisi tumezungukwa na nchi karibu nane tuna nchi kama ya Burundi tuna nchi kama ya Rwanda tuna DRC tuna Uganda na kadhalika tungefunga mipaka wale tungekuwa tumewaua maana yake hakuna mafuta yoyote yangeweza yakafika kwao maana yake magari yasingeendeshwa maana yake ambulance ambazo zinawabeba wagonjwa wala zisingewachukua nilisema uchumi lazima uendelee na ugonjwa Mungu ataumaliza pamoja na sisi tuendelee kuchukua juhudi zetu za tahadhari ugonjwa unapoingia nyumbani ukienda kwa papara unawamaliza watu wako nyoka akiingia chumbani ukaanza kuwafukuza tu watoto ovyo ovyo bila kujua nyoka yuko wapi mnaweza mkaumwa wote na ndio maana nazidi kuwasisitiza ndugu zangu wanaparokia hapa na watanzania kwa ujumla mwelekeo tulioyochukua sisi kama taifa ni mwelekeo mzuri kwanza tunamtanguliza Mungu kwa sababu Mungu ndiye kila kitu lakini pili tunachukua hizo tahadhari kama tunavyoshauriwa na wataalamu leo kwa mfano ningekuwa tumezuia watu wasisali tungemwabuduje Kristu ambaye katika yeye ndiyo tunapata ukombozi wa kweli leo tungekuwa kila mmoja amefungiwa na padri angekuwa amefungiwa kwake hawaonani hata na padri huyu hawaonani hata na nani hebu mufikirie maisha ya namna hiyo tungekuwa tuko wapi nataka niwaambie ndugu zangu hatutawafungia watu majumbani hatutazuia biashara kufanyika katika nchi yetu wewe kama ni mkulima utaendelea kufanya kazi ya ukulima kama ni mvuvi vua sana Mungu ametupa mvua zinanyesha kila mahali limeni hata kwa mwaka mara tatu kama una viazi lima leo kishavu na kesho kesho lima vitahitajika tu hivi vya kura una mabamia ya lime tu meme nina imani kubwa kama imani ilivyo kwa viongozi wetu wa dini wameendelea kutueleza kwamba tuendelee kumtegemea Mungu. Tuchukue tahadhari za kunawa na kadhalika lakini tuendelee kumtegemea Mungu wetu. Tumlilie Mungu wetu siku zote. Tumwangukie Mungu wetu. Kila mmoja katika imani yake nina uhakika tukisali miugiza itatokea. Hata kwa sasa hivi tangu ugonjwa umeingia Tanzania tuna nafuu sana ni kwa rehema na nguvu za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunaendelea kumshukuru Mungu. Tuendelee kumuomba. Tuendelee kutubu dhambi zetu na mimi nina uhakika atatusimamia. Baba Paroko ninakushukuru sana kwa mahubiri 
ninashukuru sana kwa kuongoza make your day right kiliboni online tv kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification